Olá, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Hoje eu irei continuar o assunto sobre o renascimento. Nós, no vídeo anterior, vocês viram comigo sobre o renascimento. O que foi o renascimento? As suas origens? As pessoas envolvidas? O que ocorreu de novo? Pois, nós também vimos sobre o humanismo. E o humanismo e o renascimento, eles andam juntos, não é mesmo? Então, foi denominado o quê? É o nome que se dá ao movimento de mudanças culturais, que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, caracterizado pela retomada dos valores da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. Por que, gente? Ele diz assim, Renascimento. Na Idade Média, foi o período anterior à Idade Moderna, Houve bastante restrições em relação à cultura, uma política teocrática em que Deus estava acima de tudo e que não eram permitidas algumas ações pelo povo, como por exemplo, eles não poderiam ler determinados tipos de leituras, principalmente grego ou romana. Alguns livros foram queimados na época da Idade Média e os povos eram o quê? Viviam em cidades-estados restrito àquele lugar em que a burguesia não tinha muito privilégio, né? nem a nobreza, mas viviam o quê? Do campesinato. As pessoas viviam daquela agricultura para sobreviver, uma agricultura de subsistência. Mas aí veio a Idade Moderna para modificar todo o conceito de Idade Média, ou seja, ela veio para mudar, um período de mudanças, ou seja, Existiram o que? As monarquias nacionais, os países que antes, as cidades que antes eram cidades-estados, cada uma com seu líder feudal, passaram a ter um único rei, em que era o que? Um reinado que? Um período absolutista, em que o poder estava na mão, nas mãos do rei. E, consequentemente, os nobres passaram a se unir a este rei em busca de privilégios. Os líderes das, dos, dos, das guerras também, né? a nobreza, Justamente com a burguesia, uniu-se ao, ao poder do rei em troca de privilégios, né? Foi uma troca. Então, o rei aí, ele ficou cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. E es, os estados nacionais foram formados nesta época. E, consequentemente, a razão começou a fazer parte dessa sociedade, deixando um pouco de lado os dogmas da igreja. E começaram a pensar, começaram a produzir. Então, no vídeo anterior eu falo sobre isso, sobre essa evolução do pensamento, sobre esse renascer cultural, científico, nas artes, na música, na literatura. E este foi que envolveu o renascimento. No vídeo de hoje, eu irei continuar com alguns países. O renascimento no, na Itália, que foi considerado o berço do renascimento, e na Alemanha, na França, em Portugal... Espanha, os Países Baixos, Inglaterra e Fran Flandres. Então, nós iremos ver como foi que ocorreu, como foi esse desenvolvimento do Renascimento nesses países, tá? Isso faz parte também do capítulo do livro de vocês. Então, esse momento é considerado como um importante período de trans transição envolvendo as culturas, como eu falei para vocês, eles saíram daquela cultura de feudalismo, né, que era restrita, para um renascimento, para uma idade moderna, com umas cidades mais desenvolvidas e o poder centralizado nas mãos do rei. As bases desse movimento eram proporcionadas por uma corrente filosófica reinante. O humanismo, que destacava a escolástica medieval, como eu disse para vocês, um dos representantes do humanismo é Leonardo da Vinci, né, que tem uma parte boa no livro de vocês falando sobre ele. Em virtudes na antiguidade, como Platão, Aristóteles, Vigílio, Sêneca, ou seja, os pensadores gregos e romanos, eles voltaram a aparecer, as leituras foram retomadas, algo que era proibido, gente, na Idade Média. Outros autores greco-romanos começaram a ser traduzidos e rapidamente difundidos, até porque a imprensa surgiu no período da Idade Moderna. Então, com a invenção da imprensa, né, aí, o primeiro livro impresso foi a Bíblia Sagrada e, consequentemente, vieram outros, outros livros 
importantes, principalmente gregos e romanos, né, os pensadores. Então, vamos lá. Itália, Renascimento Italiano. Ele foi o berço cultural da Europa Ocidental. Formada por reinos independentes e rivais, as cidades eram controladas por grandes empresas comerciais, existência de grande mecenato, no vídeo anterior, eu digo para vocês o que é o mecenato, os mecenas, eram pessoas ricas, que, grandes comerciantes, ricos, é, principalmente uma família Medici, que é Medici, que eu falo também que era uma família que elas patrocinavam artistas, né? sejam na área literatura, da literatura, da pintura, escultura, eles gostavam disso, eles gostavam, gostavam de ver essas pessoas expondo suas artes. Então, o mecenato foi um tipo de patrocínio. Herança cultural do Império Romano, né? porque a cidade de Roma, se vocês forem virem até no YouTube mesmo alguns vídeos ou poderem viajar, vocês vão ver que ela é rica em arte, seja na escultura, na pintura, na literatura também. Então, a Itália, no século XIV ao século XV, era um território dividido em várias cidades, frente das quais estavam príncipes nobres e ricos burgueses. E por quais razões a Itália é considerada o berço do Renascimento? Gente, ela reunia, no século XV, condições favoráveis ao desenvolvimento cultural. Era constituída por estados autônomos. Entre eles, estabeleceu-se uma verdadeira rivalidade e todos pretendiam ter os mais belos palácios, mais belas igrejas e os artistas e pensadores mais célebres. Então, houve uma disputa em todos os setores, tá? Ambundo na Itália, os vestígios da arte greco-romana que vinham inspirar inúmeros artistas. Por sua vez, a Biblioteca dos Monsteiros guardava cópias de muitas obras da Antiguidade que os intelectuais estudavam. Muitas cidades italianas tinham é, se tornado centros de comércio. Graças a essa prosperidade, os grandes senhores nobres e eclesiásticos e os ricos burgueses apoiavam os escritores e os artistas e, por esta razão, a Itália começou a se desenvolver artisticamente. A Renascença manifestou-se primeiro nas cidades italianas, de onde se fundiu para todos os países da Europa. Mas em nenhum deles o movimento apresentou tanta expressão quanto na Itália. Sem embargo, é importante conhecer as manifestações renascentistas da, como eu falei para vocês, vamos conhecer da Alemanha, Espanha, França, Portugal, Países Baixos, Inglaterra e Flandres. Então a Itália ela foi o berço por conta disso, gente. Ela, ela tem vários templos em que guardavam escrituras antigas de, dos gregos, e dos romanos, e isso favoreceu o desenvolvimento tanto na arte também, porque Leonardo da Vinci, que é um italiano, né, que ele desenvolveu-se em vários setores, astronomia, medicina, no vídeo anterior eu falo um pouco sobre ele, né, que para ele fazer as esculturas dele, os quadros, ele, ele dissecava cadáveres, ele ia para a escola de medicina estudar sobre o corpo humano para que ele pudesse fazer uma escultura magnífica, sem erro, bem real, gente. Então, ele foi considerado o curioso mais inteligente da humanidade, por alguns estudiosos. Então, vamos lá. A Alemanha. Entre os séculos XV e XVI, houve um grande movimento, um grande desenvolvimento cultural naquele país. A vida burguesa das cidades estava em grande desenvolvimento, com casa, casas bancárias, feiras, comerciantes e artistas. Então, ela estava bastante próspera nessa época. A cultura teve grande diversidade de várias escolhas e tendências artísticas, todas ligadas à cidade de origem, Inglaterra. Então, Albrecht Dürer foi um grande gravurista que uniu a solidez do gótico alemão ao cromantismo e sendo e da geometria. Então, ele foi um grande artista inglês, tá? Para a época. Então, ele veio, fez o quê? Várias telas. O Reis Magos, a Natividade, Adão e Eva, a Santíssima Trindade. E essas obras foram feitas por esse artista magnífico, em é alemão, tá? E na França? França. 
foi a primeira, primeira região, primeiro país na época a adotar o renascimento italiano. Então ela começou a copiar, ela viu que tinha futuro, ela viu que era bom, que aquilo ali era próspero, então ela começou a copiá-lo. Então a França foi o primeiro país da Europa a adotar o renascimento italiano por influência da campanha militar que o rei Carlos VIII empreendeu em Nápoles em 1495. Carlos VIII, quando regressou à França, trouxe consigo não só o saque que incluía mobiliário, mas também as ideias tipo renascentistas. Nesse período, vários italianos notáveis se destacaram na França, tais como os arquitetos, escultores, pintores e revolucionários dentro do desenho dos interiores dos, das decorações, por exemplo, a Capela Sistina, se você puder ver, observar, através ou de vídeo ou pessoalmente, você vai ver que ela é pintada de uma forma magnífica, em 3D. Naquela época eles já utilizavam esse tipo de pintura. Então aqui, aqui em, em, na, na nossa cidade tem a Igreja de São Francisco e também tem, a, tem uma tela no teto, né? em 3D. Você tem a impressão que aquelas imagens estão olhando para você, para onde você for. Então isso é uma um, prosperidade, é um avanço né, na pintura, na arte. O Renascimento em Portugal, ela estende-se de meados do século XV aos finais do século XVI. O Renascimento, para além do cunho próprio, nasce principalmente em termos artísticos da mistura do gótico final com as inova inovações do século XVI. A subida ao trono do mestre de aves marca o início de uma nova época em Portugal. Novas expectativas na evolução social, econômica e política estavam em curso e marcariam o início de um novo período histórico, cultural e artístico, que irá caracterizar o renascimento em Portugal. Né? Lembrando que as grandes navegações né, elas acontecem nesse período também, então houve um grande desenvolvimento em todas as áreas. Quem foram as pessoas que se destacaram em Portugal? Né? Vocês conhecem aqui, eu coloquei um, tá? É, Luiz de Camões, né? com as, os Lusíadas. Também teve Duarte Pacheco na geografia, Pedro Nunes na matemática, Garcia da Horta na medicina e na botânica. Mas nós brasileiros conhecemos mais Luiz de Camões, né? com os Lusíadas. Até na literatura, vocês cursar o ensino médio, provavelmente vocês irão ver as obras dos Lusíadas. Ou se quiserem já ir vendo, né? fiquem à vontade. Renascimento da Espanha. Foi um século, no século XVI que o Renascimento Cultural ganhou grande expressão no território espanhol. Os recursos financeiros vindos das colônias americanas, porque, só lembrando, tá? durante as grandes navegações, Espanha e Portugal era um bam, bam, bam da época, então eles conseguiram é, descobrir vários territórios pelos quais, pelos quais eles dominaram. E eles traziam riquezas desses lugares, como por exemplo aqui no Brasil, os portugueses eles extraíram o que? O pau-brasil, que era ambudante aqui na nossa cidade, eles descobriram que poderiam ganhar muito dinheiro com isso. Os espanhóis também descobriram o ouro e a prata nos territórios em que eles estavam invadindo. Então isso eles traziam para suas capitais e essas riquezas também faziam parte para incentivar o desenvolvimento do renascimento, ou seja, o desenvolvimento artístico na Espanha. Então houve muito patrocínio decorrente desse ouro e dessa prata que eles traziam do, dos continentes, né, das Américas. E uma pessoa importante na Espanha foi Miguel de Cervantes, né, com a Divina Comédia e com a obra Don Quixote. Dom Quixote de La Mancha foi esse autor. Juntamente com a Itália, os Países Baixos foram um importante polo comercial, possuindo ainda uma vida urbana desenvolvida e um mercado que poderia consumir muitas obras de arte. Então, como ele, ele era um caminho, uma rota comercial, favoreceu o desenvolvimento das artes, da cultura, naqueles países que fazem parte da, dos Países Baixos. E a Inglaterra, gente, também não fica de fora, tá? A Inglaterra, ela desenvolveu-se em várias áreas. História, literatura, teatro, arquitetura, na música, escultura, pintura. Em todos os setores artísticos que vocês possam imaginar, a Inglaterra fez parte. Então, o crescimento do teatro, graças ao apoio da Rainha Elizabeth, 
força transformadora da cultura e da sociedade. A figura do homem comum é retratada recuperando a antropologia, lembrando que na época do Renascimento, a Idade Moderna, a razão, o racionalismo, ele fazia parte desse período. E o homem era o centro. No momento, o homem era o centro de tudo ali, tá? Ele não deixando desacreditar em Deus. Alguns continuaram tendo suas crenças, mas na prática, o homem, tá? Se eu penso, existia um filósofo que dizia assim, se eu penso, logo existo. Se eu existo, eu, eu penso. Então, nessa forma de agir, que eles começaram a criar as coisas, que começaram a colocar o homem no centro de tudo. Como homem... É como o centro de significado da história. E o William Shakespeare, dramaturgo e poeta, tido como o maior escritor do idioma inglês. Seus textos tratam de temas relativos à condição humana. Ele escreveu, gente, 154 sonetos e cerca de 37 peças teatrais. Então ele foi e é ainda uma figura muito importante, tanto na área, da, na área literária como na arte. E o Renascimento em Flandres? Houve o um Renascimento nesse, nesse país aqui, urbano e comercial. Quando um cai, o outro se levanta. Ou seja, quando a Itália começou a enfraquecer um pouco, Flandres ressurgiu, né? Flandres tomou a frente nos negócios. Passou a ser o principal núcleo comercial do mar do norte e do Báltico, sendo a região mais destacada comercialmente. As cidades principais do comércio foram Bugres e Antuépia. Então, esta região também destacou-se com o declínio um pouco da Itália. Nessa época, Flandres reagiu e ela passou a ser o centro comercial. E com isso, gente, existiram o quê? O desenvolvimento também na arte e na cultura e na literatura em geral, devido a esse desenvolvimento. Despertador. Então, gente, é assim. Eu termino a minha aula, tá? Sobre o Renascimento, o assunto sobre o Renascimento, e que aqui eu destaquei os países envolvidos nessa revolução artística e literária, né? Com a Itália, Alemanha, Espanha, França, Portugal, Países Baixos, Inglaterra e Flandres. Lembrando que existiram outros países, mas os que mais se destacaram foram estes, tá certo? E assim eu concluo a minha aula e até o próximo vídeo.